যত অন্যায় কাজ সমাজে দেখবেন সে অন্যায় কাজ থেকে আপনি তাকে বিরোধিতা থাকার জন্য বলবেন এই কাজটা খুব কঠিন ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া সোজা কিন্তু এই কাজটা অনেক বড় কঠিন অন্যায় কাজ থেকে যখন মানুষকে মানে আপনি দূরে থাকতে বলবেন তখন কিন্তু জাতি আপনাকে দেখতে পারবে না সমাজ আপনাকে দেখতে পারবে না সমাজ আপনাকে খারাপ বলবে মিথ্যা কথা বলবে গালি গালাজ করবে আপনি যা না তার বিরুদ্ধে কথা বলবে এই জন্য লুকমান হেকিম এই বাক্যে শেষে এসে বলছে অসবির আলামা সাবাক বেটা এখন ধৈর্য ধারণ করতে হবে এখন ধৈর্য ধারণ করতে হবে কারণ তোমাকে মানুষ কটু কথা বলবে মন্দ কথা বলবে তোমাকে মানুষ দেখতে পায় না তোমাকে মানুষ খারাপ ভাবে তোমাকে মানুষ উল্টো পাল্টা কথা বলবে এই ধরনের কথাবার্তা কথাবার্তা শুরু করে দেবে যেমন আপনি সমাজে বসবাস করেন আপনিও জানেন আপনার ছেলে বিড়ি খায় জর্দা খায় ও আপনার হেরোইন খেয়ে ঘুরে বেড়ায় সমাজের একটা লোক কিছু বলবে না তখন কোনো চাচাও নাই খালুও নাই মামাও নাই কেউ কিছু বলবে না বলবে না আপনাকে আরো টাকা দেবে খা ওর ছেলেটাকে নষ্ট হলে আমারই ভালো লাগে এরকম মানুষের স্টেন্ডেন্সি তো ওই ছেলেটা যখন এই মসজিদে নামাজ পড়তে আসবে তখন তাকে বাধা দেওয়া হয় সমাজ থেকে চাপ দেওয়া হয় পরিবেশ পরিস্থিতিকে চাপ দেওয়া হয় যে না ওই মসজিদে যাওয়া যাবে না কেন এই মসজিদে এই জন্য আসা যাবে না আল্লাহ রসুলের জামানাই যখন আল্লাহ রসুল দাওয়াতের কাজ করতেন তখন ওই মক্কার আশপাশের লোকগুলো বলতো কোথায় যাবা তো যে আবদুল্লাহ বেটা বলছে খুব বলতে যাও না খুব বদমেশ মানুষ আরো ভালো মানুষ না ও হচ্ছে জাদুকার ও কত কি উল্টো পাল্টা কথা বলে কেন এই কথা বলে বলে এই জন্য যে এখানে আসলে হকটা পেয়ে যাবে ওই জামানায় যেন আমরা আমাদের আবার ফিরে এসেছে এখানে একটা হকটা পেয়ে যাবে এখানে এসে কেউ বলতে পারবো না যে আমরা কোন ইমামের বিরুদ্ধে কোনোদিন কথা বলেছি কেউ বলতে পারবো না যে মাঝামের বিরুদ্ধে কথা বলেছি সেই হাদিসের প্রচার প্রসার করি আর মানুষকে দাওয়াতের কাজ করার জন্য বলি দাওয়াত দেওয়ার জন্য বলি দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য বলি বাড়িতে ঢুকলে সালাম দেওয়ার কথা বলি মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহারের কথা বলি অথচ এখান থেকে তাদেরকে ডিলিট করা হচ্ছে এখান থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে কারণ ওই যে বেশিরভাগ মানুষই থাকবে দুনিয়াতে অকর্মণ্য বেশিরভাগ মানুষ ইমান আনার পরে হবে মুশরিক আল্লাহ সবার তালা বলছে তাহলে এখানে লুকমান হেকিমের উপদেশগুলো একটু খেয়াল করেন আমি একবার আবার রিপিট করে শেষ করছি লুকমান হেকিম ছেলেকে কি বললেন প্রথমে যে হে আমার কলেজ আর শির করো না শির করছে সবচেয়ে বড় গুণা অতএব কেউ যদি জবাই করে ফেলে তবে শির করবেন না কে বলে তাবিজে রোগ রোগ সারে আপনি তাবিজ খুলে ফেলে দেন তাবিজ খোলার পরেই আপনি আল্লাহর পরে তাহকুল করেন আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে করবেই করবে ইনশাল্লাহ করবেই একদম চ্যালেঞ্জ আপনাকে আমার তারপরে দুই নম্বরে উপদেশ ছেলেকে দিলেন বলছে বেটা সলাত আদায় করো ভালো কাজ মানুষকে বলো অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বাধা দাও আর এই তিনটে কাজ যদি তুমি করো সমাজে তাহলে কি হবে তোমার পৃথিবীর মানুষ তোমার এরিয়ার মানুষ তোমাকে ভালো চোখে দেখবে না তখন তিনি এসে বলছেন যে অসবির আলামা সবা বেটা এই কাজ করা খুব কঠিন এখন তুমি ধৈর্য ধারণ করো লোক মানে কিন্তু ছেলেকে বলছে যে আব্বু ও আমার কলিজার টুকরা রাস্তায় যদি অন্যায় অন্যায় দেখো কি করো বাধা দাও আর আমরা গার্জেনরা কি করি ছেলেকে স্কুলে পড়াশোনা বলে যে বাপ কোনো দিক টাকা না কে কি করলো তোমার দেখার দরকার নাই এই জন্য তো সমাজে এত অন্যায় এই জন্য এত অন্যায় আপনাকে যেখানে অন্যায় দেখতে হবে আপনার ক্যাপাসিটির বাইরে হলে সেটা ভিন্ন কথা অন্তত আপনাকে হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে না পারলে অন্তত মুখের মাধ্যমে আপনাকে বলতে হবে যে এই অন্যায়টা কেন করেন এ অন্যটা কেন আপনি কি কারণে করছেন এই অন্যায়টা এ কথা বলতে হবে আর যদি নাও পারেন তাহলে একবার অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে হবে এ কথা বলার পর আল্লাহ সুন্দর বলছে এটা হচ্ছে তিন নম্বর শ্রেণীর ইমান আপনি কি চান যে আপনার ইমানটা তিন নম্বর শ্রেণী হোক কেউ কি চায় পৃথিবীতে নিশ্চয়ই কেউ চায় না তাহলে এই জন্য লোকমান একজন ছেলেকে বললো বেটা অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে তখন বাধা দিতে যাবা কারণ বেশিরভাগ মানুষই অন্যায়ের সাথে লিপ্ত তুমি বাধা দিতে গেলে তোমাকে এবার পিঠের চামড়া তুলে দেবে জেল বন্দি করবে অন্য তোমার উপরে অকত্য গালি গালাজ করবে আজে মাঝে কথা বলবে ওই মুহূর্তে বলছে অশ্মির আলাম আসাবা সবগুলোকে হজম করো বেটা ধৈর্য ধারণ করো কারণ ফল কি আল্লাহ দেবে একটা হাজির বলে শেষ করব আনাস রাজিয়াল্লাহ বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে তখন প্রথম ইসলামের দাওয়াত মক্কায় শুরু হয়েছে প্রথম সুমাইয়া রাজিয়াল্লাহ তালহা ইনি একজন ইসলামের প্রথম শহীদ তো সুমাইয়া তার ছেলে এবং তার স্বামী আসির এই তিনজন ব্যক্তিকে আবু জাল করেছে কি রোদ্রের মধ্যে লোহার বর্ম পরিয়ে কঠিন রোদ লোহার বর্ম পরিয়ে আপনার রাস্তার মধ্যে রেখে দিয়েছে আর আল্লাহ রসুল ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তো ওদেরকে দেখে আল্লাহ রসুলের চোখ দিয়ে পানি চলে এসেছে যে হায় আল্লাহ কি অবস্থা তোরা একদম থত্র করে কাঁপছে অবস্থা খুবই খারাপ কঠিন অবস্থা মারা যাবে এরকম অবস্থা তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম দূর থেকে চিৎকার করে বলল যে ও ইয়াসিরের পরিবার তোমরা ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহর কসম করে বলছি এই অত্যাচারের বিনিময় হচ্ছে জান্মা এই অত্যাচারের বিনিময় জান্না তা আল্লাহ
তীর নিয়ে এসে বলছে তুই বল তোর মাবুদ আমার মাবুদ সবারই মাবুদ হচ্ছে লাত ওজ্জা মানাত ও বল এগুলো হচ্ছে পুজোর নাম এক একটা যে এগুলো বল আমাদের মাবুদ তো ও বলছে না আমি বলবো না তুই আমার কি করবি আমি আল্লাহ রসুলের প্রতি মানে নিচ্ছি তার প্রতি চিরকাল আমি বেঁচে থাকবো কিন্তু বুড়ো হয়ে গেছে চুচ্ছুরি একজন বুড়ো মহিলা তো অত্যাচার বেড়ে চলেছে আবু জার বলছে তোর লজ্জা স্থান আমি তীর মারবো মেয়ে তোকে হত্যা করবো বলছে তুই মার তাও আমি স্বীকার করবো আল্লাহ একজন আর মোহাম্মদ সাল্লাম তার প্রেরিত বান্ধব এবং রসুল ওই জানোয়ার ওই কুকুর সেদিন ওই লজ্জা স্থানে তীর মেরেছিল এবং অন্য রেহাও দেখেছে তাকে ফেড়ে ফেলেছিল দুই দিক দিয়ে দুই পা ধরে এবং তীর মারার পরেও শান্তি হয়নি ফেরে ফেলে দিয়েছিল আল্লাহ রসুল বলছেন যে এ জান্নাতে যাও তা আপনার কি দরকার এখানে বেঁচে থাকে যদি এরকমই মকা পান তো এটা তো মকা একটা আলহামদুলিল্লাহ এটা সুযোগ তাহলে কি অন্যায় কাজে গোটা গ্রাম লিপ্ত থাকবে আপনি যদি বলা যেতে যান তাহলে আপনার উপরে চড়া হবে তাই লোক মানে কিন্তু ছেলেকে বলল বেটা ওয়াসবির আলামা সাবাক এখন তোমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে